là pour passer une bonne soirée ensemble ouais Vous savez, l'Olympia, ça me rappelle des souvenirs extraordinaires. D'abord, mon premier passage en vedette, à l'époque, c'était ici à l'Olympia, où le Cocatrix, vous m'avez vu, ouvrir le rideau à la Lambra. C'était. Euh, c'était magique pour moi parce qu'il est venu me voir dans la loge après le spectacle et il m'a dit « Petit, l'année prochaine, je te fais faire un lapin en vedette. » J'étais mort de trouille. Hein. Bon. Et puis, j'ai essayé de passer en vedette l'année d'après et je, je me rappelle tellement de mon souvenir de l'Olympia. Et pour moi, tous les soirs, il y a toujours l'ombre de Bruno, Cocatrix, qui flotte comme ça au-dessus de ma tête. J'aimerais que je m'en prie. Contrairement à ce que, contrairement au titre de la chanson, Bruno, je ne t'oublierai jamais.
On a longtemps discuté avec le groupe, on a décidé que la prochaine tournée, nous allions venir dans la salle, vous allez venir sur scène. Et comme ça, nous, à notre tour, on pourra vous applaudir très fort. ce qui va nous permettre de chanter des chansons plus anciennes, des chansons que vous n'avez pas entendues depuis longtemps. Des chansons qui, je vais vous rappeler de bons souvenirs, souvenirs. Wow On va essayer une qui commence comme ça.
manger ce soir. Vous n'êtes pas soif J'aimerais vous présenter le groupe avec qui je travaille maintenant depuis quelques années. Depuis 13 ans, je joue ensemble. Il est anglais, il vit à Los Angeles. Ça doit, faire, ça, bien, toi, ça doit bien faire sa 13e tournée avec moi. Donc pas mal de disques également. À la guitare, mon ami Mr. Robin Le Mesurier. Les 
sa séance en... Mais monsieur... Mon ami, d'ailleurs, depuis 15 ans. Le docteur. Il est docteur de temps en temps. <rire> Notre ami, monsieur Yvan Casser, au pied de à celui qui me l'a écrite, Michel Berger.
Vous savez, vous connaissez les chansons mieux que moi maintenant. Bientôt, vous allez pouvoir les chanter à ma place. Je vous l'ai bien dit qu'un jour je finirai dans la salle à vous regarder. J'aimerais vous raconter une histoire, une histoire très triste. La vie n'est pas toujours bien. Une histoire très très triste. Je ne sais pas si je peux le Bon, tant pis, je vais vous la chanter quand même. C'est l'histoire de deux garçons. Pas du tout ce que vous pensez. L'histoire de deux garçons qui aiment la même fille. Ah oui, ça commence comme ça. Oh, <laughs> 
chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Et moi.
Sauveur me demande, qu'est-ce qui me donne l'envie de venir sur scène tous les soirs Et tous les soirs, je dis, invariablement, que c'est mon public qui me donne envie. Cette chanson, j'aimerais la chanter pour, pour les filles qui sont dans cette salle. Et de temps en temps, j'aime bien chanter une chanson pour les filles. Donc cette chanson est pour vous, mademoiselle.
chanter une chanson sur une fille.
rester une bonne partie de l'année avec vous. Merci d'être toujours là. Et j'ai toujours pris mon plaisir sur scène. Parce que quand j'arrive sur une scène, j'ai des gens comme vous qui sont là et qui me donnent envie d'avoir envie. Ça, c'est très important. Et n'oubliez jamais que c'est vous qui faites que je suis là aujourd'hui. C'est vous qui, qui faites que je suis un artiste et que je m'appelle Johnny Hallyday grâce à vous. Merci.
Remercier toute mon équipe technique qui sont avec moi depuis, depuis le 2 juin sur cette tournée. C'est-à-dire ceux qu'on ne voit jamais. Vous savez, ils ont le rôle ingrat. On ne les voit jamais, ils démontent et ils remontent le matériel avant et après chaque spectacle. Ils dorment dans des bus. Et ce sont des hommes, des hommes que j'aime. Ce sont des hommes qui m'ont prouvé que c'était des amis. Messieurs mes techniciens. du son qui le fait le son pour vous dans la salle il s'appelle monsieur Stéphane Puisson Allez. nous avons une solo pour nous le groupe et moi sur scène où tout passe à travers les oreillettes où on entend les voix les instruments et ça c'est c'est le son de celle qu'on appelle, c'est M. Xavier Gendron qui nous fait ce son. Les lumières sont de mon ami M. Jacques Roberlis, assisté de Nicolas Gilly. Nous avons été admirablement bien reçus dans la salle de la matière. Et ça, on le doit à tous ceux qui s'occupent de cette salle, le directeur, tous les, tous les gens qui, qui sont là tous les jours. Bon, merci à la direction de la matière. Pour votre intervention. Et puis merci aussi à Jean-Claude Camus qui nous a organisé cette tournée avec pas beaucoup de jours de repos. Et bon, on fait avec. Mais en tout cas, grâce à lui, on prend notre plaisir tous les soirs sur cette scène. Merci Jean-Claude. Il a mis une veste ce soir. Et bon, lui je ne présente plus tous les arrangements, c'est lui qui les a fait. Les premières chansons des plus anciennes, les plus nouvelles, c'est moi le piano, comme tous les soirs, M. Yvan Cassard. La première fois que j'ai entendu cette chanson, je l'ai entendue par Jacques Poel, c'était à Paris dans une comédie musicale l'homme de la Mancha dans Michotte. J'ai eu tellement d'émotions en entendant cette chanson par Jacques Brel que je n'ai jamais osé la faire avant. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même la chanter, parce que c'est une belle chanson. Mais je vais vous la chanter avec ma façon à moi, avec mes émotions à moi. Cette chanson s'appelle « La quête ». Jusqu'à la déchirure 
pour aimer même trop même même et tenter sans force et sans armure oui d'atteindre l'inaccessible étoile de ma tête suivre l'étoile peu m'apporte mes chances peu m'apporte le temps ou ma désespérance et puis l'été toujours sans question ni repos se damner pour leur cadeau d'amour et je ne sais si je serai seul et heureux mais mon cœur c'est tranquille et les villes c'est que la boussée de bleu parce qu'un malheureux me brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, me brûle encore, même trop même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre. 